สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับพี่โบอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะพี่โบจะมาพูดเรื่องครอบครัวของพี่โบให้ฟังที่บ้านของพี่โบนะคะมีพ่อภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า father หรืออีกคำหนึ่งนะคะ dad คำว่า father กับคำว่า dad เนี่ยมันต่างกันยังไงคำว่า father เนี่ยจะใช้ในกรณีที่มันเป็นทางการนะคะแต่ว่าพอเวลาเราพูดเป็นภาษาพูดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ dad มากกว่าว่า father ที่น้องๆลองพูดตามนะคะ father dad ทีนี้มีพ่อแล้วเนี่ยในครอบครัวพี่โบมีแม่ด้วยค่ะภาษาอังกฤษนะคะภาษาที่เป็นทางการก็คือ mother คำที่ไม่เป็นทางการที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ mom หรืออีกคำหนึ่งนะคะออกเสียงใกล้กันแต่จะออกว่า mom ทีนี้พอพ่อกับแม่เนี่ยเวลาเราเรียกพ่อกับแม่พร้อมกันเราจะเรียกว่า parents นะคะก็คือแปลร่วมกันคือพ่อและแม่ parents ที่บ้านมีลูกชายค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยคือ son แล้วก็มีลูกสาวคือ daughter พี่โบมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า brother brother แต่ทีนี้นะคะคำว่า brother เนี่ยมันจะใช้ได้กับทั้งพี่ชายแล้วก็น้องชายถ้าน้องๆอ,อยากเจาะจงมากขึ้นว่าเป็นพี่ชายก็จะพูดว่า elder brother elder brother ค่ะพี่โบมีน้องสาวอีกหนึ่งคนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเราก็จะเรียกว่า sister sister แต่ถ้าจะเจาะจงลงไปมากขึ้นว่าเป็นน้องสาวเราจะพูดว่า younger sister younger sisterค่ะนอกจากจะมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวแล้วเนี่ยพี่โบเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงเรียกว่า pet pet ทีเรามาเลยแยกดูนะคะนอกจากจะมีคำว่า father mother son daughter แล้วเนี่ยเราลองมาแยกดูอีกนิดหนึ่ง husband แปลว่าสามี husband ส่วนภรรยาจะเรียกว่า wife wife น้องๆอ,อย่าลืมพ่นเสียงลมตรงตัว f นะคะ wife ทีนี้สามีมาแต่งงานกับภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็น parents parents ก็คือพ่อกับแม่อย่างที่พี่โบเคยอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะคะที่มาแยกดูพี่ชายน้องสาวของพี่โบบ้างพี่โบบอกไปแล้ว brother พี่ชายหรือน้องชายถ้าจะให้เจาะจงมากขึ้น elder brother อันนี้คือพี่ชาย younger brother อันนี้คือน้องชายนะคะพี่โบมีน้องสาวน้องสาวของพี่โบเนี่ยก็คือ sister จะให้เจาะจงมากขึ้นที่บอกไปก็จะเป็น younger sister แต่ถ้าน้องๆมีพี่สาวน้องๆจะพูดว่ายังไงนะคะถูกต้องค่ะ elder sister ทีนี้ถ้า brother และ sister เนี่ยเราพูดรวมๆเราจะเรียกว่าเป็น siblings siblings แปลว่าพี่น้องค่ะที่เรามาดูคำเรียกญาติคำอื่นๆนะคะคะในกรณีที่บ้านของน้องๆเนี่ยมีญาหรือยายทวดอยู่ด้วยย่าหรือยายทวดภาษาอังกฤษคือ great grandmother ลองพูดตามนะคะ great grandmother ถ้ามีปู่หรือตาทวดเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ great grandfather great grandfather ถ้าเราเรียกรวมกันระหว่างย่ายายทวดแล้วก็ปู่หรือตาทวดเนี่ยเราจะเรียกว่าไงเอ่ยคล้ายๆกับพ่อแม่พ่อและแม่เลยก็จะเป็น great grandparents 
great grandparents อ่ะถ้าเป็นหลานชายของปู่ย่าทวดเราจะพูดว่า great grandson great grandson ถ้าเป็นหลานสาวของญาติทวดยายทวดปู่ทวดตาทวดนะคะก็จะเป็น great granddaughter great granddaughter แต่ถ้าเด็กทั้งสองคนหลานชายและหลานสาวซึ่งเป็นหลานของยายทวดยาทวดปู่ทวดตาทวดเนี่ยนะคะเราจะพูดว่า great grandchildren great grandchildren ทีนี้ถัดลงมาจากยาทวดยายทวดนะคะก็จะเป็นยาและยายในครอบครัวของน้องถ้ามียาและยายอยู่ด้วยยาและยายพูดว่า grandmother grandmother ถ้าเป็นปู่หรือตาก็จะคือ grandfather grandfather อ่ะถ้ายาหรือยายปู่หรือตาเนี่ยเรียกรวมๆกันเราจะเรียกว่า grandparents grandparents ถ้าเป็นหลานของย่ายายปู่และตาก็จะคือ grandson grandson อันนี้หลานชายนะคะถ้าเป็นหลานสาว granddaughter granddaughter ถ้าเรียกรวมๆกันหลานชายหลานสาวก็จะคือ grandchildren grandchildren ทีมาดูอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นคุณลุงคุณอาหรือคุณนาเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำคำเดียวเลยเราไม่แยกว่าเป็นลุงเป็นอาหรือเป็นนาเราจะเรียกรวมๆเลยก็คือ uncle uncle ในทำนองเดียวกันถ้าเป็นป้าเป็นอาหรือเป็นนาภาษาอังกฤษก็จะคือ aunt aunt ถ้าเป็นหลานชายของลุงอานะหรือป้าอาและนะเรียกว่า nephew nephew ถ้าเป็นหลานสาวนะคะ niece niece ถ้าเป็นรุ่นหลานๆที่เราเรียกรวมๆกันนะคะก็คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ cousin cousin อย่างในรูปนะคะ we are cousins ก็คือเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ we are cousins ทีนี้มาดูคำศัพท์คำอื่นๆนะคะ stepfather stepfather อันนี้แปลว่าพ่อเลี้ยงทำนองเดียวกันถ้าเราเอาคำว่า step ไปใส่หน้าคำว่า mother เป็น stepmother step mother อันนี้แปลว่าแม่เลี้ยงค่ะ step brother step brother อันนี้ก็จะแปลว่าลูกชายของพ่อหรือว่าแม่เลี้ยงที่ติดมาด้วย step sister step sister อันนี้คือลูกสาวของพ่อหรือว่าแม่เลี้ยงนะคะ step son stepson อันนี้คือลูกเลี้ยงแต่ว่าจะเป็นลูกชายนะคะ stepdaughter stepdaughter อันนี้ก็คือลูกเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลูกสาวมาดูอีกนิดนึงนะคะคำศัพท์ค่อนข้างเยอะหน่อยวันนี้ father-in-law father-in-law อันนี้จะแปลว่าพ่อเคยหรือว่าพ่อสามีค่ะ mother-in-law mother-in-law อันนี้จะเป็นแม่เคยหรือว่าแม่สามีนะคะ son-in-law son-in-law อันนี้คือลูกเคยค่ะ daughter-in-law daughter-in-law อันนี้คือลูกสะพ้ายนะคะทีนี้มาดูถ้าเวลาน้องๆคุยกับเพื่อนใหม่เนี่ยน้องๆอยากทราบว่าในครอบครัวของเขามีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่คนน้องๆสามารถสร้างคำถามได้แบบนี้นะคะ
How many people are there in your family? อีกรอบหนึ่งนะคะ How many people are there in your family? แล้วเวลาน้องๆตอบหรือเวลาเขาตอบกลับมาเนี่ยเขาจะตอบว่า they are แล้วก็น้องก็ใส่จำนวนสมาชิกของน้องๆในบ้านอย่างบ้านของพี่โบมีทั้งหมด5คนพี่โบก็จะบอกว่า there are five people in my family อีกครั้งนะคะ there are five people in my family แล้วเวลาน้องๆต้องการถามว่าที่บ้านของเพื่อนใหม่ของน้องๆเนี่ยมีพี่ชายหรือว่ามีน้องสาวหรือเปล่านะคะน้องๆสามารถถามได้แบบนี้เลย How many brothers and sisters do you have? อีกรอบนะคะ How many brothers and sisters do you have? เวลาตอบเราก็ตอบว่า I have แล้วคุณน้องน้องๆก็ใส่จํานวนลงไปว่าที่บ้านมีพี่น้องกี่คนอย่างบ้านพี่โบเนี่ยมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนพี่โบจะตอบว่า I have one brother and one sister อีกครั้งหนึ่งนะคะ I have one brother and one sister อ่ะทีนี้นอกจากจะถามแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยยังถามได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ Do you have any siblings? How many? ลองอีกครั้งนะคะ Do you have any siblings? How many? แล้วเวลาตอบถ้าน้องมีน้องๆก็บอกไปว่า Yes, I have one brother and one sister. แต่ที่ถ้าที่บ้านของน้องๆ้องมีพี่หรือมีน้องมากกว่านี้น้องๆก็เปลี่ยนจํานวนที่ตัวเลขเลยนะคะแต่เมื่อกี้พี่โบบอกของพี่โบเองว่าที่บ้านของพี่โบเนี่ยมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนเนาะถ้าที่บ้านของน้องไม่มีพี่ชายหรือน้องสาวเลยเวลาตอบเราจะตอบยังไงดี No I don't have any ลองอีกครั้งนะคะ No I don't have any นอกจากพี่ชายน้องสาวแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะถามถึงสัตว์เลี้ยงที่บ้านด้วยว่าน้องๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าหรือน้องๆต้องการถามเพื่อนว่าที่บ้านเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเวลาถามนะคะเราจะถามว่า do you keep pets หรืออาจจะถามว่า do you have pets ค่ะถ้าคุณน้องถ้าน้องๆเลี้ยงเวลาน้องตอบนะคะก็จะตอบว่า yes I have one dog อย่างที่บ้านพี่โบมีหมาหนึ่งตัวพี่โบจะบอก yes I have one dog แต่ถ้าบ้านของน้องๆเลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็เลี้ยงทั้งแมวน้องๆก็จะตอบได้เลยนะคะว่า yes I have one dog and one cat โอเคเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยที่บ้านเนี่ยนะคะตอบไปเลย no I don't have any ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยทั้งหมดที่เรียนไปวันนี้ก็จะเป็นศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวทั้งนั้นเลยมันมีค่อนข้างเยอะนะคะพี่โบอยากให้น้องๆกลับไปฝึกเพิ่มเติมเพราะว่าคําศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยถ้าน้องๆฝึกเยอะๆนะคะน้องๆก็จะจําได้ในที่สุดและอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบอยากแนะนําเวลาน้องๆฝึกพูดคําศัพท์นะคะพยายามออกเสียงให้ถูกต้องทุกตัวแล้วน้องๆก็จะติดพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆลองฝึกกับเพื่อนข้างๆก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งประโยคคำถามต่างๆประโยคคำตอบต่างๆที่พี่โบสอนไปก็พยายามฝึกซ้อมกับเพื่อนในห้องนะคะน้องๆจะได้พูดภาษาอังกฤษกันเก่งๆทุกคนค่ะพบกับพี่โบใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ